സോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് അതിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ഐ കം ഫ്രം എ വെരി കൺസേർവേറ്റീവ് മുസ്ലിം ഫാമിലി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യങ് പുറത്തൊന്നും വിട്ട് പഠിപ്പിക്കില്ല ഇത് എൻ്റെ ഫ്രീഡത്തിന് ഉമ്മ കൈയേറുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലേ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സനാ ഖാദർ ഞാൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു മേജർ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ തരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഷി മസ്റ്റ് ബി എ സക്സസ്ഫുൾ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ആയിട്ടായിരിക്കാം ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് ജോസ് ടോക്ക് എപ്പിസോഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ വരുന്ന പല സ്പീക്കേഴ്സിനും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം സോ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐം ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു ടുഡേ സോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വേയിലൂടെ സോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ഒരു അതിശയമോ അമ്പരപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിന് എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ പാരൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലീനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ പപ്പ ഉമ്മ പിന്നെ എനിക്കൊരു ബ്രദറാണ് ഉള്ളത് ഹീസ് ഓൾസോ എൻ എഞ്ചിനീയർ പപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ട് ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു സോ ഉമ്മ ഐസ് എഗൈൻ എ ഹൗസ് ഫൈവ് So since I was very young, എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കളർ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്റർ പെൻസ് ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ച് കിട്ടുന്ന ടാഗ് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് കോയിൻസ് ഫെതേഴ്സ് അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സോ എൻ്റെ ഫാമിലി അല്ലെ എൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അക്കാഡമിക്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആവാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആവാം ടോപ്പ് ആവാം എല്ലാവരുടെ അമ്മമാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു എയിമിൽ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾസിൽ എത്തണം എന്ന് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പ്രേരണയായിട്ടോ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ ഒരു എനർജി ആയിട്ടോ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂജ് ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയാണത് സോ പലപ്പോഴും എന്നോട് പഠിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആവ് ടോപ്പ് ആവ് ഇത് എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് എൻ്റെ ഫ്രീഡത്തിന് ഉമ്മ കയ്യേറുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നൗ ഐ റിയലൈസ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ ഉമ്മാൻ്റെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് എന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഓരോ ഫേസിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് സോ ടെൻത്ത് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരെ പോലെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് കുറേ ആൾക്കാരോട് ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ സയൻസ് എടുക്കണോ സോ കുറേ ആൾ പറഞ്ഞു കൊമേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിനിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകാം സോ എന്നാൽ പിന്നെ സയൻസ് എടുക്കാം അങ്ങനെ പി സി ബി എം എടുത്തു ബയോളജി സയൻസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് സോ ഞാൻ അപ്ലൈ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സിലാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കണം ബട്ട് അഗെയിൻ ഒരു ഡിഗ്രി വേണ്ടേ നല്ലൊരു ഡിഗ
കണ്ടു വെച്ചു പക്ഷേ ഐ കം ഫ്രം എ വെരി കൺസേർവേറ്റീവ് മുസ്ലിം ഫാമിലി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഐ എം യങ് പുറത്തൊന്നും വിട്ട് പഠിപ്പിക്കില്ല സോ അത് അവിടെ അങ്ങനെ പാടെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ആരൊക്കെയോടൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചർ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതെടുത്തോ അങ്ങനെ നാറ്റ എക്സാം എഴുതി കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്കോറോടെ ഇറങ്ങി ക്വാളിഫൈ ആയി സോ പിന്നെയും ഒപ്പീനിയൻസിലേക്ക് പോയി മറ്റുള്ളവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യണം സോ അവരോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ പാസ്സായ പാസ് ഔട്ടായ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് എടുക്കണ്ട ഇത് എന്താണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് രാത്രി ഉറക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ അത് പാടെ ഒഴിവാക്കി എൻജിനീയറിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തു സോ നൗ ലെറ്റ് മീ കം ടു മൈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ലൈഫ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേപ്പർ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് സോ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ടിന് ഞാനൊരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു സോ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൽ നിന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്ലിപ്സും ഫ്ലോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് സോ അന്ന് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ഇത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായി നീ ചെയ്ത സാധനം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും സോ പപ്പ എന്നെ ദുബായിലുള്ളപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും എനിക്ക് എന്താ നാളെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഞാൻ ഡ്രസ്സിനോ പുതിയ ചോക്ലേറ്റ്സിനോ ഒന്നിനും പറയില്ല ഞാൻ പറയും ഇപ്പം അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് കൊടുത്ത അയച്ച കളർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പത്തെണ്ണം അയച്ചോ സോ ഇത് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഉമ്മ പറയും ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ റൂമിൽ ഇത് എന്തിനാ ഇത്ര കാര്യം സോ ഷിവ നോ ഷി നവ നോസ് ഇത്രയും അധികം സാധനങ്ങൾ പോരാൻ നമ്മളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും എന്നുള്ളത് സോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇതിൽ എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഇസ് മൈ ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ എം സ്പെൻഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി എൻ്റെ കുറേ എഫേർട്ട് ഇടണു എൻ്റെ ഐഡിയ ഇടണു എൻ്റെ ടൈം പോക്കണു എനിക്കൊന്നും കിട്ടണില്ല ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ പേജ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അണ്ടർ ദ നെയിം സാനിസ്റ്റ് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തു ഒരു മുന്നൂറോളം ഫോളോവേഴ്സ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് അതിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഗ്ലോബലി എന്തുകൊണ്ടാക്കിക്കൂടാന്നായി സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൗസൻഡ് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ് താങ്ക് യു സോ ഇവർക്കൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പാക്കേജ് അയച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സെൻഡിങ് മീ ദ മണി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു സാധനം അയച്ചു ഒരു കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ദേ വെർ ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെ ദ തിങ് യു മെയ്ഡ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ഓക്കെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പോലെ സോ ഐ തോട്ട് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കത്തയക്കാമല്ലോ അവരോട് കരി പരിചയപ്പെടാമല്ലോ ഐ വോണ്ട് ടു സോഷ്യലൈസ് നമ്മളെ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയത് കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്നെയിൽ മെയിലിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്നത് ഇവിടെ സ്നെയിൽ മെയിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കത്തെഴുതി പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരായിട്ട് കണക്ഷൻ അതായത് കോണ്ടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്നെയിൽ മെയിലിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഓരോ ഓരോ കൺട്രിയിൽ നിന്നും ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നിലവിൽ എനിക്ക് അറുപതോളം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുത്തരും സോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോയില്ല ബട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വീണ് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെ ലൈഫായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ന്യൂ പേഴ്സണായിട്ട് മാറുന്നത്
ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഡീൽ ദം വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഷോ ദം ഇത് എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് സോ ഇപ്പം എനിക്ക് ഡെയിലി വരുന്ന മെസ്സേജസ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ യുവർ ഏർണിങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ സോ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കൊരു വാല്യൂ തരാത്ത ആൾക്കാരാണ് സെൻഡിങ് മീ മെസ്സേജസ് ലൈക്ക് ദിസ് വിച്ച് മേക്സ് മീ ഹാപ്പി സോ ബിലീവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് യു മ നോട്ട് റിയലൈസ് ഇറ്റ് ടുഡേ ഇന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഓവർ ടൈം യു വിൽ റിയലൈസ് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലീസിങ് ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു മേക്ക് ദ ജേണി ഹാപ്പി താങ്ക് യു സോ മച്ച്